Bất mỹ, lý do giới trẻ Đài Loan cuồng học tiếng Việt, bạn sẽ bất ngờ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Việt Nam Prosperity, nơi chúng tôi mang đến những tin tức, thông tin và những phân tích sâu rộng đến tiến trình phát triển cũng như những thành tựu của đất nước. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một hiện tượng thú vị đang diễn ra ở Đài Loan và Trung Quốc. Việc tiếng Việt ngày càng trở thành ngôn ngữ được giới trẻ nước này đua nhau đi học. Có thể bạn đã nghe đồn về điều này qua một đoạn video trên mạng xã hội Duin của Trung Quốc, thậm chí qua các tin đồn trên mạng. Người Trung Quốc và người Đài Loan đang theo học tiếng Việt thật không thể tin được đúng không nào? Nhưng liệu thông tin này có là thật? Tiếng Việt, một ngôn ngữ đầy phức tạp và thú vị, ngay cả người Việt chúng ta dành cả đời cũng chưa chắc đã hiểu hết. Tại sao lại trở thành mục tiêu học tập của giới trẻ Đài Loan? Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lý do tại sao tiếng Việt lại thu hút sự quan tâm đến vậy. Liệu có phải do sức hút từ nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam hay có phải mong muốn khám phá văn hóa và ẩm thực phong phú của Việt Nam? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những câu trả lời trong video này. Đừng quên để lại comment và chia sẻ những suy nghĩ của bạn về chủ đề này. Bây giờ, hãy bắt đầu cuộc hành trình khám phá này cùng chúng tôi nhé! Trước hết, chúng tôi xin xác nhận rằng thông tin ngày càng nhiều bạn trẻ ở Đài Loan muốn theo học tiếng Việt là hoàn toàn có thật. Theo Taiwan News, so với các ngôn ngữ khác trong khu vực châu Á, tiếng Việt là ngôn ngữ có nhu cầu lớn, chiếm 67% và sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới bởi thị trường Việt Nam nói riêng cũng như thị trường Đông Nam Á nói chung đang phát triển mạnh và trở nên hấp dẫn hơn với nhiều doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp lớn về điện tử, công nghệ, khoa học máy tính ở Đài Loan muốn đầu tư sang thị trường Việt Nam và mong muốn tìm giáo viên tiếng Việt đến dạy cho nhân viên của mình. Có cùng sẽ có cầu. Khi nhu cầu học tiếng Việt của người Đài tăng cao, nhiều sinh viên Việt ở Đài Loan thậm chí còn chọn nghề dạy tiếng Việt để kiếm thêm thu nhập và phát triển sự nghiệp. Chẳng hạn như mới đây trên mạng xã hội YouTube đã có một cô giáo Việt Nam tên là Hằng đang giảng dạy tiếng Việt ở Đài Loan. Cô Hằng đã làm một cuộc phỏng vấn với các bạn học sinh trong lớp về lý do tại sao các bạn lựa chọn học tiếng Việt. Trong suốt video, cô Hằng đã nhận về rất nhiều những câu trả lời khác nhau của các bạn Đài Loan. Có bạn thì nói rằng học tiếng Việt vì muốn đi du lịch ở Việt Nam, vì muốn ăn nhiều hơn nữa những món ngon của Việt Nam, hoặc đơn giản là muốn kiếm người yêu là người Việt. Có một bạn sinh viên thì cho rằng, xung quanh em có rất nhiều người Việt Nam lấy chồng sang đây, Lúc đầu em nghĩ có phải vì điều kiện của Việt Nam không tốt lắm không vì họ đến Đài Loan đều rất vất vả. Sau khi học tiếng Việt thì em mới phát hiện rằng nền kinh tế ở Việt Nam bây giờ đang rất phát triển. Bây giờ mỗi lần em đi ăn quán ăn ở Việt Nam thỉnh thoảng em sẽ dùng tiếng Việt để gọi món. Ngay sau đó người bán hàng nghe thấy em nói tiếng Việt đã rất ngạc nhiên và em thấy rất dễ thương. Một bạn sinh viên khác thì đưa ra câu trả lời rằng sau khi học tiếng Việt thì em phát hiện người Việt Nam thực ra không hề yếu thế như người Đài Loan tưởng tượng đâu. Ở Đài Loan, họ có một cuộc sống rất tốt. Đáng chú ý có rất nhiều bạn đồng ý rằng học tiếng Việt ở Đài Loan là vì muốn nâng cao thu nhập. Bạn học sinh này nói, vì nhà em có công ty nên em muốn đi Việt Nam để phát triển. Vì Đài Loan ngày càng có nhiều người nước ngoài. Nếu người Đài Loan có thể nói được tiếng Việt thì cũng có thể là cơ hội việc làm tốt ở Việt Nam. Đó là một số câu trả lời nổi bật của các bạn sinh viên ở trong video này. Vì nhiều mục đích khác nhau mà họ đã quyết định học tiếng Việt. Nhưng nhìn chung, tiếng Việt đã mang lại cho họ những trải nghiệm mới mẻ cũng như những hiểu biết rất sâu rộng về Việt Nam, rồi từ đó họ có thể phát triển sự nghiệp nhờ vốn tiếng Việt học được. Sau khi video này của cô Hằng được đăng tải, thì có rất nhiều bạn netizen Đài Loan đã quan tâm, cùng sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Trung Quốc, nhưng cách mà các bạn Đài Loan bình luận trên mạng xã hội thì văn minh hơn hẳn. Và văn minh như thế nào thì xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Với một cô giáo xinh đẹp như vậy, học sinh tất nhiên háo hức đến lớp. Tôi cũng rất thích món ăn Việt Nam, nó không quá nhiều calo và rất giải khát vào mùa hè. Thật tiếc khi tôi không có nhiều tài nguyên để học các ngôn ngữ Đông Nam Á khi còn là sinh viên. Các bạn đã rất hạnh phúc khi có một lớp học tiếng Việt như vậy. Làm thế nào để đăng ký các khóa học tiếng Việt, cô giáo có dạy online không? Bộ không khí trong lớp thật tuyệt vời, cả cô giáo lẫn học sinh. Các em đến vì muốn học. Cảm ơn cô giáo đã đóng góp cho quan hệ Đài Loan Việt Nam. Trong nhà máy tôi làm có nhiều đồng nghiệp trẻ Việt Nam. Sau khi quen nhau tôi mới hiểu họ đều là những người rất có trách nhiệm với gia đình và sẽ rất biết ơn bố mẹ. Sự phát triển của Việt Nam trong tương lai sẽ nhanh hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Nếu bạn có thể học tiếng Việt càng sớm càng tốt, bạn sẽ có nhiều cơ hội và khả năng cạnh tranh hơn người bình thường. Động lực để tôi học tiếng Việt là vài năm trước, tôi cùng gia đình đến miền Bắc Việt Nam và rất thích văn hóa, ẩm thực, phong tục, danh tiếng và tình cảm của họ. Điểm mấu chốt là các cô gái Việt Nam rất xinh đẹp. Nhiều
Vì vậy học tiếng Việt sẽ là một cách tốt để kinh doanh tại Việt Nam. Thật ngỡ ngàng các bạn ạ, ở Đài Loan có vẻ như là tiếng Việt đã xâm chiếm rất mạnh mẽ. Nhắc mới nhớ, trên mạng xã hội, mình đã từng bắt gặp rất nhiều hình ảnh và bài viết có người Hàn, người Nhật đăng ký học các lớp học tiếng Việt. Trong đó, họ đều có các khóa học tiếng Việt ở trong nước, thậm chí có kỳ thi cử cho môn tiếng Việt và khá nhiều người dân ở các nước ấy học tiếng Việt vì thích, vì có công việc tại Việt Nam và những vấn đề như trong clip nhắc tới. Có câu, biết hai ba thứ tiếng luôn tốt hơn là một thứ tiếng. Học thêm một thứ tiếng giống như là biết thêm văn hóa của một quốc gia, dân tộc vậy. Điều đó thật đáng quý và rất đáng hoan nghênh. Dành cho những ai chưa biết, tiếng Việt vốn đã được đưa vào giảng dạy ở Đài Loan suốt cả 4 năm nay rồi. Chương trình giáo dục bắt buộc 12 năm của Đài Loan đã được thông qua vào năm 2019. Trong đó, yêu cầu học sinh phải lựa chọn tiếng mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ từ nơi nhập cư, để học với tần suất là một tuần một lần. Đáng nói là tiếng Việt chiếm đến 67% học sinh đăng ký. Vậy theo các bạn, lý do là gì? Vì sao người Đài Loan và cả chính phủ nước này rất đề cao tiếng Việt? Có một số nguyên nhân như sau. Trước hết là về vấn đề hữu nghị, ngoại giao. Các nhà chức trách Đài Loan rất hy vọng các ngôn ngữ Đông Nam Á, đặc biệt là tiếng Việt, sẽ dần trở thành sự lựa chọn ngôn ngữ lớn thứ hai với thanh thiếu niên Đài Loan. Vì khi trưởng thành, thế hệ thứ hai này sẽ là cầu nối hữu ích giữa Đài Loan với Việt Nam, giúp cho mối quan hệ giữa hai nước ngày càng khăng khít hơn. Thứ hai, có tiếng Việt giúp các bạn trẻ Đài Loan dễ dàng có được một công việc tốt. Với hơn 2.500 dự án, tổng số vốn hơn 30 tỷ đô la Mỹ, Đài Loan hiện có số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ tư tại Việt Nam. Đó là một lý do rất quan trọng thúc đẩy người trẻ xứ Đài học tiếng Việt giống như người Việt chúng ta đổ xô đi học tiếng Nhật, tiếng Hàn vậy. Chúng ta cùng bàn sâu hơn để lý giải cho vấn đề này. Kênh CNA mới đây cũng đã cho hay tiếng Việt đang ngày càng phổ biến ở Đài Loan. Không chỉ học sinh, nhiều sinh viên Đài Loan Trung Quốc coi tiếng Việt là bước đệm cho sự nghiệp của họ trong tương lai. Tiếng Việt không chỉ được phổ biến ở Đài Loan, Trung Quốc mà tiếng Việt còn nằm trong top 25 ngôn ngữ được nói nhiều nhất thế giới, trong đó Việt Nam xếp thứ 21 đấy các bạn ạ. Bà xếp hạng này đã được Insider Monkey tham khảo dữ liệu của Ethnolix. Đây là nhà cung cấp dữ liệu về ngôn ngữ trong hơn 15 năm qua. Hơn 88% dân số ở trên thế giới được tổ chức này đề cập trong danh sách Ethnolix 200 dựa trên ngôn ngữ đầu tiên và ngôn ngữ thứ hai. Tiếng Việt là ngôn ngữ xếp thứ 21 theo thống kê, hơn 77 triệu người trên thế giới sử dụng tiếng Việt, phần lớn cư trú tại Việt Nam, một phần nhỏ phân bố rải rác ở nhiều nơi trên thế giới. Chính vì vậy có thể thấy, tiếng Việt không chỉ là một phần tất yếu của cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam, mà nó còn đang trở thành một ngôn ngữ quốc tế quan trọng. Sự phổ biến của tiếng Việt ở Đài Loan chính là minh chứng rõ ràng cho điều này. Không chỉ giúp cho việc giao tiếp giữa các quốc gia trở nên dễ dàng hơn, tiếng Việt còn giúp mở rộng cầu nối, hợp tác văn hóa và kinh tế giữa Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Thế trẻ Đài Loan nắm bắt cơ hội này để chuẩn bị cho tương lai của mình. Qua việc học hỏi và thấm nhuần nền văn hóa Việt, họ đang mở rộng khả năng giao tiếp, mở rộng tầm nhìn quốc tế và tạo cơ hội phát triển cho bản thân. Chúng ta cũng có thể học hỏi từ điều này, rằng học hỏi một ngôn ngữ mới không chỉ đơn thuần là một kỹ năng mà còn là cầu nối giữa các văn hóa và là bước đệm cho tương lai. Đặc biệt, tiếng Việt, ngôn ngữ mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày, đã và đang ngày càng khẳng định vị trí quan trọng của mình trên bản đồ ngôn ngữ thế giới. Cuối cùng chúng ta có thể tự hào khi tiếng Việt đang được biết đến, học hỏi và sử dụng nhiều hơn trên thế giới. Hãy cùng tiếp tục học tập, cải tiến và lan tỏa giá trị của ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam đến toàn cầu. Đó chính là thông điệp mà video này muốn gửi gắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hãy để lại ý kiến của bạn về vấn đề này trong phần bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.